Nous voici maintenant dans la vidéo qui sera peut-être la plus importante de toute la série. Pourquoi Parce qu'elle va réellement concrétiser ce qui sera un changement de paradigme, une proposition de changement de paradigme. D'abord je vous montre euh, cette image qui vous explique pourquoi j'ai appelé ce modèle le modèle Janus. C'est pas seulement parce qu'il a deux visages, mais parce que, et ça c'est extraordinaire, quand on regarde dans euh, la mythologie grecque ou romaine, le dieu Janus, c'est un dieu qui regarde à la fois vers le futur et vers le passé. Il y a donc cette inversion du temps qui est présente dans ce mythe euh, antique. Avant d'évoquer les aspects géométriques de mon modèle Janus, je crois qu'il faut quand même évoquer le blocage vis-à-vis -vis de ces travaux, qui est quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Bon, vous avez pu voir cette liste de noms, cette liste de laboratoires, de séminaires, qui ont tous les portes fermées, verrouillées, barricadées, c'est ahurissant, quoi à propos de l'Académie des sciences françaises, c'est carrément honteux. quoi. On, on paye des gens à se distribuer des médailles, à faire des discours, c'est tout. Euh, on pourrait dire, dans ce domaine de la physique, de la cosmologie, de l'astrophysique, à quoi servent ces académiciens J'ai un peu l'impression d'être comme un chrétien qui tambourine à la porte du Colisée pour rentrer, mais les lions ne sont pas d'accord. C'est le jeu normal de la science, les idées nouvelles doivent être soumises au feu de la critique et peut-être qu'on sait qu'à ce jeu-là, j'ai jamais perdu un combat. Qu'est-ce qu'on attend en fait d'un modèle cosmologique Et quand je dis modèle cosmologique, ça va même beaucoup plus loin que ça. C'est aussi un modèle de physique, puisque vous avez bien vu que l'accélération de l'expansion cosmique, ça implique l'existence d'états d'énergie négative. Donc la théorie quantique des champs devra remettre un petit peu le travail sur le métier. En fait, on essaye de tenir compte d'un certain nombre de faits observationnels. Moi, j'en ai identifié une bonne vingtaine. On peut faire un petit retour sur ce qui s'est passé depuis un siècle. Et c'est effectivement, c'est un siècle. Parce qu'on est en 2017, et 1917, c'est la relativité générale. Alors ça commence à l'orée de ce siècle-là, où des mesures de plus en plus précises font état de phénomènes dont la physique du siècle passé n'arrive pas à rendre compte, comme la variance de la vitesse de la lumière. Et en 1905, eh bien, la solution a été d'envisager un changement de paradigme total, un changement de géométrie. Je crois qu'il faut se rendre compte du caractère fantastique de ce saut. Et ce saut a été rendu possible avec la théorie d'Einstein parce qu'on n'avait pas de théorie concurrente. Aucune autre théorie n'était capable d'expliquer les phénomènes qu'on observait. Qu'est-ce que c'est que ce saut paradigmatique ça ne consiste pas à placer un épistémophlique aux quatre coins du cosmos avec un sifflet qui va vous siffler à chaque fois que vous voudrez dépasser la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Non, c'est pas ça. C'est un changement de géométrie. Ça a d'ailleurs été concrétisé par un personnage qui est mort assez rapidement qui s'appelle Minkowski. Et en fait, et ça je l'aborderai dans les vidéos bis, euh, comprendre la, la relativité restreinte, c'est simplement comprendre que nous vivons dans un espace de Minkowski. Mais il subsistait des faits observationnels qui ne pouvaient pas non plus être gérés par cette physique du 19e siècle. Et le principal était l'avance du péril de Mercure. Ce brave le verrier qui avait découvert la planète Neptune en calculant les perturbations que celle-ci pouvait créer sur Uranus, s'était immédiatement mis au travail et il avait calculé les paramètres orbitaux d'une nouvelle planète qui était en deçà de Mercure, qu'il a appelé Vulcain, une petite planète qui perturbait euh, la trajectoire de Mercure au point de donner cet effet. Alors on s'est précipité pour essayer d'observer Vulcain, c'était pas très commode, c'était très près du Soleil, mais l'observation n'a pas marché. Aujourd'hui, on aurait dit c'est très simple, c'est une dark planète, c'est une planète noire, c'est pour ça qu'elle est invisible. Et on aurait calculé ses paramètres, on aurait même fait des images de synthèse de, de Vulcain. Aujourd'hui, je pense que peut-être que Einstein n'aurait pas réussi à vendre sa relativité générale, parce qu'on lui aurait dit, écoutez, c'est très gentil, c'est très compliqué votre truc, hein, une hypothèse un peu lourde et tout ça. Tandis qu'avec ces dark machins, avec ces planètes noires, on explique des tas de choses. Hein. D'ailleurs, je pense que 
euh, si on se replaçait du temps de Ptolémée, les gens de cette science noire auraient certainement dit que si on ne voyait pas les, les cercles du modèle de Ptolémée, c'est parce que justement ils étaient invisibles. Hein. Mais dans la mesure où on arrive à les calculer, on aurait même fait des images de synthèse des, des épicycles de Ptolémée, ah, je suis sûr, carrément. Dans les vidéos précédentes, il y a déjà énormément de choses concernant les géodésiques, la déviation des rayons lumineux, les courbures, des choses comme ça. Donc finalement, c'est pas très compliqué à comprendre. Et en fait, la relativité générale, c'est de la chaudronnerie formage. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le, cet art de la chaudronnerie. Euh, il s'agit de prendre des tôles et de les déformer. Et pour les déformer, eh bien, le chaudronnier va utiliser un jet de gaz chaud pour... Euh, apporter de la chaleur, donc de créer des dilatations. Euh, vous pouvez faire ça très facilement, vous prenez une feuille de papier et puis vous laissez, des, vous laissez couler une goutte d'eau dessus, même du papier quadrillé. Vous prenez une feuille de papier quadrillé, vous laissez tomber une, une goutte d'eau dessus et vous allez créer une cloque. Donc euh, euh, le papier va se dilater et vous allez avoir des courbures. De même, euh, sur euh, une surface comme ça, vous, vous pouvez mettre un, un produit astragent qui va créer au contraire une contraction. En partant d'un objet qui est une surface, vous pouvez, euh, en jouant sur euh, une dilatation locale et une contraction locale, euh, créer des courbures. Dans la relativité générale, eh bien, on crée des courbures positives, tout simplement. Maintenant, si vous le voulez bien, on va faire une petite promenade dans le monde de la géométrie. On va faire un peu de chaudronnerie formage. Donc, euh, sur ce dessin, vous voyez l'enturlu qui est face à une sphère euh, en tôle, dans un métal, quelque chose qui, qui peut se dilater. Et puis, il a à la main un tuyau qui crache euh, un flux de gaz chaud. Alors, il dirige ce gaz chaud vers cet objet qui se déforme. Et il se déforme comment Eh bien, à l'endroit où il réalise un apport de chaleur, la courbure est modifiée, la courbure s'accroît. Cela signifie qu'on diminue la valeur locale du rayon de courbure. Là où l'enturlu chauffe, le rayon de courbure est plus faible. Cette surface fermée, qui était une sphère au départ, prend l'allure d'un œuf. Les œufs, ce sont des surfaces avec un rayon de courbure variable. Ils ne sont pas parfaitement sphériques. Il y a un endroit un peu pointu et cet endroit, c'est le plus courbé. Parce que plus c'est courbé, plus le rayon de courbure est faible. Ensuite, deuxième expérience, euh, l'enturlu se trouve maintenant avec un tube qui crache du gaz froid, beaucoup plus froid que le métal. Donc en dirigeant ce gaz vers la sphère métallique, il refroidit localement la tôle. Il provoque sa contraction. Il est étonné parce qu'il annule cette courbure. Sur cette tôle, j'ai représenté une partie un peu blanche qui est en fait un plan, un endroit où la courbure a été annulée. Et là, l'enturlu se dit, si j'insiste, qu'est-ce qui va se passer Alors regardez, la surface se creuse. Et il apparaît une zone de courbure négative. On va reprendre toutes ces histoires de courbure positive négative en détail un peu plus loin. Il y a une surface très simple qui présente à la fois des courbures positives et des courbures négatives. C'est le tor, dont l'image est donnée par une chambre à air de voiture. Là, vous avez au centre de la partie supérieure du dessin un tor. Effectivement, un tor, c'est aussi une sorte de beignet. Alors le tor... Il comporte une partie à courbure positive que j'ai isolée qui se trouve en bas et à gauche. Et puis une partie à courbure négative qui est en haut et à droite. Alors on joint les deux par une zone qui est à courbure nulle. Qu'on voit dans les dessins que j'ai représentés sous forme d'une bande blanche. Et cette zone, elle est localement euclidienne. Euh, localement euclidienne, c'est-à-dire que ça permet à particulier de prendre un pneu et de le poser sur un plan. En quel cas il est en contact le long d'un cercle, le long de cette région-là, à courbure nulle. Et c'est aussi euh, ce que les, les voitures de luxe dans le temps euh, portaient sous forme de ce qu'on appelait des flancs blancs. Alors, comme on trouve tout sur Internet, j'ai trouvé une belle image de flanc blanc pour les voitures, comme ceci. Et un flanc blanc, ça signifie que vous avez votre voiture et vous pouvez coller dessus une espèce de piste qui est pratiquement découpée dans un plan. Revenons à cette histoire de sphère déformée où on crée une région de plus forte courbure. Regardez ce dessin, je crois qu'il est assez intuitif de comprendre que on avait une sphère avec un rayon de courbure grand R, puis on a créé une partie avec un rayon de courbure plus faible, mais entre les deux il y a une partie intermédiaire qui est moins courbée. Alors ça, ça vient simplement du fait que la quantité de courbure qui se trouve sur la sphère doit rester constante. C'est une propriété topologique. Et cette quantité de courbure est égale à 4 pi. Je vais vous démontrer ça. Et pour ça, on ne va pas faire une démonstration, mais une monstration. On va montrer. 
Dans des vidéos précédentes, je vous ai introduit cette idée de posicône, euh, de cône qui contient une certaine quantité de courbure. Voilà le dessin qui correspond. Là, j'essaye de vous montrer un, un, un petit incepticône, un petit posicône, comme ceci, est, qui est un point de concentration de courbure positive. Voilà. Et je vous avais aussi montré qu'en assemblant tous ces posicônes, et en les collant les uns aux autres, ben j'avais obtenu un truc bizarre qui était euh, cet objet. Cet objet qui est fini par ressembler à une sphère. Et cette courbure angulaire, parce que la courbure est une notion angulaire, ce sommet, et lorsque effectivement la somme de ces courbures atteignait 720 degrés, et bien ma surface se referme sur elle-même. Bien alors, je vais fabriquer un posicône qui correspond à un angle de 90 degrés. Alors, je vais refermer ce, ce, ce bout de surface, comme ceci. C'est pas forcément commode à faire, mais on y arrive. Allez. Comme ça, voilà. Alors vous savez, c'est comme ça, dans les mathématiques, il faut beaucoup d'adresses manuelles. Ça, ça développe l'adresse manuelle de maths, il n'y a pas de problème. Mais là, je crois que on voit bien le petit posicône que j'ai formé avec son angle de 90 degrés. Là, j'en ai assemblé deux, vous voyez, et de deux. Hein, deux posicônes, comme ça, vous voyez, en avant, on continue. Là, vous voyez, j'en ai assemblé quatre. Hein, voilà, ça ressemble à une espèce de boîte un peu bizarre. Bon, et puis on va continuer à assembler ces... Bon, là je continue à monter mon bazar. Euh, vous voyez, pour bien faire, ce qu'il faudrait, c'est être à la fois dedans et dehors, pour pouvoir pousser ces faces vers l'extérieur, ce qui fait que moi je me suis ménagé un trou, là, comme ça. Après je le boucherai. Vous voyez, maintenant j'y arrive à peu près. Euh, je vous dirais que c'est la première fois que je fais ça. Hein. Je veux dire que on sait que c'est théoriquement faisable, mais ça c'est une expérience de mathématiques. Quoi. Disons que ça consiste à fabriquer un cube sans arrêt. Hein. C'est un cube sans arrêt. Voilà. Alors euh, on suppose qu'il est complètement fini. Vous le voyez. Et là donc c'est ces huit sommets qui sont des points sur, de, de courbure concentrée qui sont des les sommets de posicônes, donc il y a 8 posicônes. Et vous voyez qu'en prenant 8 fois 90 degrés, ça me fait 720 degrés, et ma surface se ferme. Il y a un certain nombre d'années, il y avait une société qui produisait ce qu'on appelait des tétralais. Des tétralais, c'était des briques de lait en carton, qui avaient des formes de tétraèdres. Donc il y avait 4 sommets, c'était des tétraèdres sans arrêt. Alors comment on fabrique un tétralais, un tétraède sans arrêt ben, Eh bien 720 divisé par 4, ça fait 180. Alors vous avez vu que quand on avait fabriqué le cube sans arrêt, on avait fabriqué un cône avec un défaut angulaire de 90 degrés. Je vais aller beaucoup plus loin, je vais enlever carrément 180 degrés. Alors ça me fait replier mon bazar comme ça. Alors, un petit coup de scotch. Tac, voilà. Je me débrouille pour pas faire d'arrêt. Parce que ça, c'est la règle du jeu. C'est ça qui est amusant. Donc, voilà mon angle. Hein avec euh, une courbure de 180 degrés. Donc j'en fais 4 comme ça, puis je les assemble, et j'obtiendrai un tétraèdre sans arrêt. Là, bon, vous voyez, et de 2, hein, je continue, c'est pas commode, mais bon. Et de 3, vous voyez, là j'ai mon, mon tétraèdre qui commence à apparaître, hein, c'est pas mal. Voilà, là vous voyez, j'ai réussi à assembler mes quatre posicônes et j'ai mon tétraèdre qui commence à prendre forme. Ça va, c'est pas mal. Bon, voilà, okay. Et il n'a pas d'arrête. Mon copain Bernard vient de passer, on s'est occupé de la voilure du bateau égyptien. On va peut-être pouvoir faire les essais de la maquette télécommandée dans pas longtemps. 
Il m'a dit, avec ton système, tu viens de réinventer le berlingot. Et pourquoi Parce qu'il ne regardait pas. Donc ça, c'est un cylindre. Et quand je pense au cylindre et que je le pince comme ça. Alors je le pince et puis hop, je scotch, tac, voilà. Donc le voilà scotché. Et là, de l'autre côté, on fait la même opération, mais à 90 degrés. Et c'est comme ça qu'on fabrique les berlingots de l'industrie alimentaire. En fait... C'est fou ce qu'il y a comme mathématiques dans l'industrie alimentaire. Et d'ailleurs, je vous en ferai une démonstration absolument stupéfiante à la fin de cette vidéo. J'ai terminé et j'obtiens un superbe berlingot, vous voyez. Voilà. Seulement, ce n'était pas très facile pour montrer qu'il y avait une courbure de 180 degrés à chaque sommet. Quand vous mangerez un berlingot, vous, vous connaîtrez la, la quantité de courbure angulaire au sommet de chaque angle. Vous voyez qu'à chaque fois que vous avez des posicônes, eh bien, si vous les assemblez, lorsque vous arrivez à ce total, quel que soit la, le nombre de ces posicônes, si le total fait 720 degrés, ça se referme. Et ça, simplement, ça signifie que c'est la courbure totale de la sphère. Bon, revenons maintenant à notre cube sans arête. Eh bien, je peux aussi pincer la surface et faire apparaître ces arêtes. Simplement, je vous ferai remarquer au passage que vous pourrez vérifier que... Euh, la... Le fait qu'il y ait ou non une arête, c'est-à-dire ici et là, eh ben, c'est exactement le même résultat que lorsque je passe sur la partie ronde. Hein. C'est-à-dire que la... cette surface, ben, cette partie est euclidienne, qu'il y ait un pli ou qu'il n'y ait pas de pli, c'est pareil. Bien, on est passé dans ce qui précède des posicônes aux posicoins. Ici, on a un posicoin avec un défaut de 90 degrés. Avec ça, je fabrique un beau posicoin, un posicoin qui représente un point de courbure concentré de 90 degrés, c'est-à-dire un coin de cube. Et si j'en prends 8, je refabrique un cube. Mais maintenant, où est-ce que ça nous mène tout ça Tout à l'heure, nous avions vu Sophie fabriquer un posicone en prenant un disque plan, en pratiquant une découpe et en enlevant un secteur d'angulaire d'angle θ. Maintenant, elle va prendre un disque plan, faire une découpe et au contraire introduire un secteur θ supplémentaire et nous appellerons ça un négacone. Dans une vidéo précédente, j'avais fabriqué des mini posicones comme ceci et je les avais assemblés. Et maintenant, on peut aussi faire la chose suivante, c'est faire des mini négacones comme celui-là, voilà, et à ce moment-là les assembler. Alors en assemblant tous ces mini posicônes, chacun d'angle θ, eh bien, la courbure se sommet et quand j'arrivais à 720 degrés, eh bien j'obtenais une sphère. Maintenant, qu'est-ce que je vais obtenir en assemblant des mini négacônes Eh bien j'obtiens cette surface étrange qui ressemble à une selle de cheval et qu'on appelle aussi en mathématiques une selle de cheval, c'est-à-dire une surface à, courbure, à densité de courbure négative constante. Voilà. Cette surface ne se referme pas, à la différence de la sphère, ça n'a plus rien à voir. Vous voyez donc, si on se limite à des surfaces dont le plan tangent varie continuellement, à des surfaces régulières, qu'on peut les décrire sous la forme d'un champ de courbure, avec une densité de courbure angulaire donnée en tout point, avec des régions de courbure positive et des régions de courbure négative. Nous parlons ici de surfaces, c'est-à-dire d'objets à deux dimensions. Mais est-ce que vous pouvez intuitivement comprendre qu'il y a un peu la même chose dans un espace 3D avec des courbures positives et des courbures négatives, avec un champ de courbure, avec également des points de courbure positive concentrés et des points de courbure négative concentrés ben Les points de courbure positives, c'est les masses positives et les points de courbure négatives, c'est les masses négatives. Un petit clin d'œil en passage vers une de mes bandes dessinées. Ce système des posicoins, des négacoins, euh, permet de montrer en particulier que la courbure totale du tord est nulle. Alors regardez sur le dessin, on a euh, 8 posicoins et 8 négacoins, et la somme ça fait 0. Toujours pour continuer à se familiariser avec ces idées de courbure, revenons sur le cas de l'œuf, euh, dans lequel on a tout d'un coup une courbure un peu supérieure et qui fait que cet accroissement de courbure à la pointe de l'œuf s'accompagne par une courbure plus faible dans la portion intermédiaire. Tout cela pour conserver la courbure totale qui est celle de la sphère et qui fait 720 degrés. 
De même, rappelez-vous, quand l'enturlu projetait du gaz froid sur euh, sa sphère métallique, eh bien à ce moment-là, celle-ci se creusait, et cette apparition d'une courbure négative, ben, pour que la courbure totale soit maintenue à 120 degrés, il faut qu'il y ait autour une couronne qui soit à une courbure légèrement supérieure, ce qui est codé par euh, ces nuances de couleur. Dans une vidéo précédente, on avait vu qu'on pouvait représenter la géométrie au voisinage d'une masse, distribué suivant un certain volume par une image didactique qui était celle d'un cône émoussé autour duquel il y avait des géodésiques. Bon, ben, s'agissant d'une masse négative, ce sera un négacône émoussé. On sait comment on fabrique un posicône émoussé avec une petite calotte sphérique et un tronc de cône. Eh bien, un négacône émoussé, ça se fabriquera avec une petite portion de celle de cheval et puis un tronc de négacône. Alors maintenant, je vais vous montrer une chose qui va plaire aux mathématiciens. On veut joindre une calotte sphérique avec un tronc de cône, de telle façon que les plans tangents soient continus. Alors on imagine qu'on fait des calculs épouvantables avec des intégrales, des trucs, des machins, etc. Pas du tout. La calotte sphérique, elle a une surface petite s. Elle est prise dans une sphère qui fait grand s. Cette sphère a une courbure 4 pi. Donc autrement dit, euh, cette calotte sphérique elle contient une courbure qui est 4 pi que multiplie petit s sur grand s. Et pour que ce soit raccord avec le tronc de cône, il faut que le tronc de cône soit fabriqué avec un angle θ qui soit égal à 4 pi que multiplie petit s sur grand s. C'est joli, non Maintenant, voilà un dessin qui illustre le concept de géométrie conjuguée. Qu'est-ce que c'est que des géométries conjuguées Considérons des surfaces, ici à deux dimensions, mais le concept vaut aussi pour plus de deux dimensions. On considère euh, des nappes qui ont des courbures inverses. Alors, euh, quand la région est euclidienne, la courbure est nulle, donc ça fait 0, 0 dans les deux, les deux feuillets, dans les deux nappes. Et puis, par contre, s'il y a une région courbée, eh bien, une partie, euh, une région d'un feuillet d'une nappe qui aura une courbure positive trouvera son répondant dans l'autre feuillet, dans l'autre nappe, avec une courbure négative. C'est un concept important pour la suite. Comment créer un négaco démoussé Eh bien, il se trouve que dans les grandes surfaces, vous avez des boîtes comme ceci, où vous pouvez trouver des négafrites, que vous voyez ici, des négafrites. Vous servir d'une négafrite pour réaliser devant vous un négaco démoussé. Nous allons procéder à une mesure de la courbure négative unitaire des négafrites qui sont dans cette boîte de la marque Pringle, qui sont des négafrites à l'oignon. Bon, ici, j'ai fabriqué de manière très artisanale un curvimètre de Riemann. Donc, vous avez ici, vous voyez, un disque troué. Et alors, lorsque j'écarte comme ceci, 10 degrés, 20 degrés, vous voyez, la courbure négative s'accroît comme ceci. Donc, ce curvimètre va nous permettre de mesurer la courbure qui est concentrée dans les selles de cheval euh, des frites de, de la grande surface. C'est important pour ce faire, on va prendre deux, deux frites. Vous voyez, on en met une en dessous et une sur le dessus, et on coince le curvimètre de Riemann euh, entre les deux frites. Alors vous voyez, vous voyez que euh, ma, ma graduation se déplace, et ça nous permet de mesurer exactement la courbure unitaire de la frite euh, à l'ail, qui fait 50 degrés. Hein, 50 degrés, c'est énorme, c'est énorme. Et moi, je trouve dommage que le fabricant n'ait pas mentionné euh, la courbure négative qu'on avale à chaque fois qu'on mange une de ces frites. Elles sont, elles sont excellentes, d'ailleurs. Hein voilà. Bien évidemment, Riemann n'a pas inventé un appareil à mesurer la courbure des frites, des, des chips. Mais moi, j'estime que quand on fait un cours, si on rigole pas, c'est que c'est pas vraiment sérieux. Les choses vraiment importantes sont faites dans, dans la joie, quoi. Bon, je vois que j'arrive à 23 minutes et j'ai encore une immensité, de, une immensité de choses très amusantes à vous montrer concernant les courbures. Je vous montrerai par exemple comment mesurer la quantité de courbures contenue dans une surface à l'aide d'une cuillère à soupe. C'est très marrant. De fait, j'ai besoin de tous ces éléments pour que vous puissiez comprendre les tenants et aboutissants du modèle Genus. Mais euh, il vaut mieux se limiter là et dire vous trouverez tout ça dans la vidéo numéro 15. A la prochaine